নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স চলতি বর্ষা জ্বরের মৌসুমে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে একটি শয্যায় ঠাই হয়েছে দুই বা তিন জন শিশুর হাবড়া ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের রহস্য মৃত্যু বনগায় ট্রাক উল্টে খালাসির মৃত্যু শিবনিবাসে অকাল শিবরাত্রি শ্রমিক বিক্ষোভে বন্ধ ছুটমিল বারাসাতে নবপল্লীর খুঁটি পুজো চোর সন্দেহে যুবককে মার এবার আসছে বিস্তারিত খবরে শয্যা কম বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা নামে মহকুমা হাসপাতাল অথচ গুরুত্বপূর্ণ শিশুরোগ বিভাগে শয্যা মাত্র চৌত্রিশটি রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবায় চূড়ান্ত ব্যর্থতার দৃশ্য আরও একবার উঠে আসলো খবরের শিরোনামে মাত্র চৌত্রিশটি শয্যা নিয়ে কিভাবে একটি মহকুমা হাসপাতাল সাধারণ মানুষকে যথাযথ পরিষেবা প্রদান করবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ওই এলাকারই বহু মানুষ বর্তমানে জ্বর সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকা প্রায় একশো জন শিশুর মধ্যে মাত্র চৌত্রিশ জনের স্থান হয়েছে হাসপাতালের বেটে বাকি শিশুদের কেউ মাটিতে কেউ বা হাসপাতালের বারান্দায় কোনো মতে পড়ে আছে একটু চিকিৎসার আশায় ঠান্ডাজনিত সমস্যা নিয়ে ভর্তি থাকা শিশুদের বেডের অভাবে স্থান হয়েছে তার উপর অনবরত বৃষ্টিতে বারংবার জল ঝুঁকে যাচ্ছে হাসপাতালের বারান্দায় স্বাস্থ্য পরিষেবার এহেনো হাল দেখে শঙ্কিত এলাকার মানুষ ভেতরে জায়গা নেই ওর জন্য আমাদের বাইরে রেখেছে বৃষ্টির জলে আবার ভিজে যাচ্ছে বাচ্চাতে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছে আমার মনে করেন যে বাচ্চাটা জ্বর এসছে নিয়ে এসছে এখানে ভালো সুস্থ করার জন্য কিন্তু পেট না এই যে নিচে রয়েছি মানে খুবই কষ্ট হয়েছে বৃষ্টি আসলে ভিজে যায় কত কষ্ট করে যে থাকা লাগছে এখানে এ বিষয়ে হাসপাতাল সুপারের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন বিষয়টি রোগী অনেক ভর্তি হয়েছে এবং আমাদের যা বেড ক্যাপাসিটি তার চাইতেও অনেক বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে তার জন্য এই সমস্যা আমাদের বারান্দাতে বা বাইরে বেডে মানে নিচে পেশেন্ট রাখতে হচ্ছে মেঝেতে পেশেন্ট রাখতে হচ্ছে নির্দিষ্ট না এটা তো সিজনাল ভ্যারিয়েশন তো হবেই প্রতি সিজনে এই সময়টাতে এরকম সমস্যা হবে এটা সিজনাল ভ্যারিয়েশন তার কিছু নেই না মেঝেতে জল ধুই ধুই করছে না কিন্তু আমরা এটার জন্য একটা প্রিভেন্টিভ মেজার নিয়েছি আমরা দেখছি ওখানে পলিথিনের শিট কিছু দিয়ে দেওয়া যায় কি না সেটা আমরা দেখছি তাদের কোনো রকম অসুবিধে কিছু করা হবে না চেষ্টা করা হবে তাদের সাথে সব রকমভাবে সহযোগিতা করা ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার হলো এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রর মৃতদেহ ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার হাবড়ার বাণীপুর এলাকায় মৃত ছাত্রের নাম কৃষ্ণলাল তার বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পোকারু স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন মৃত কৃষ্ণ খুবই শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল তার স্বভাব চরিত্র খুব ভালো ছিল এখানে একটি বাড়িতে তিনি ভাড়া থাকতেন পাশের ঘরে আরও এক ছাত্র থাকতেন বলেও জানা গিয়েছে শনিবার রাত নটা তিরিশ নাগাদ ওই সহপাঠী তার অসুস্থ মাকে দেখতে বাড়ার সাথে চলে গিয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন গতকাল দুই হিন্দিভাষী যুবক কৃষ্ণর খোঁজ করছিল তারা কৃষ্ণ ছবি দেখিয়ে বাণীপুর এলাকায় খোঁজ করছিলেন রবিবার সকাল সাতটা পর্যন্ত ওই দুই যুবককে শেষবার ওই এলাকায় দেখা গিয়েছে এদিন সকালে পাশের ঘরে সহপাঠীকে মৃত ছাত্রের আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে এক যুবক ফোন করে কৃষ্ণর মৃত্যু খবর জানান তখন বারাসা থেকে তিনি বাণীপুরের ভাড়া বাড়িতে ফিরে আসেন তারপর তিনি সবাইকে ঘটনাটি জানিয়েছেন যদিও মৃতদেহ খাটে শোয়ানো ছিল বলে জানা গিয়েছে মৃত ছাত্র বাণীপুরের বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ত কিভাবে ওই ছাত্রের মৃত্যু হলো তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে মৃত ছাত্রের দেহ বারাসাত হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বাণীপুর টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের যে কলেজ আছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সেই কলেজের ছাত্র যার বাড়ি খুব কারণ নাম হচ্ছে কৃষ্ণলাল সেই বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থেকে এখানে পড়াশুনো করছে কালকে রাতের দিকে তার তিনি যেখানে বাস করেন সেই অঞ্চলের দিকে ছেলে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং তারা তার সঙ্গে ছিল কিন্তু আজকে সকালবেলায় হঠাৎ খবর পাওয়া যায় যে ছেলেটি ওই ঘরেই তার বিছানার উপরে পড়ে আছে ফলে আমরা খবর পেয়ে এলাকার মানুষ আমি ওখানকার কাউন্সিলার হিসাবে উপস্থিত হই 
যে দেখি যে ঘটনাটা এইরকমই তার বিছানার উপরে তার মৃতদেহ পড়ে আছে আমি থানায় খবর দিই পুলিশ প্রশাসনও আসে পুলিশ পুলিশের মতো তদন্ত শুরুও করে এখন ওই পার্শ্ববর্তী ঘরেই আরেকটি ছেলে থাকত তার বাড়ি বারাসাত সে যদি ওই কলেজের ছাত্র নয় অন্য একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে তার বয়ান অনুযায়ী যে কালকে রাত্রিবেলা দুটো ছেলে ওই বোকারো অঞ্চলেরই ছেলে তারা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং তার সঙ্গে ছিল এই বারাসাতের ছেলেটি সে কালকে রাত্রেই বাড়ি ফিরে যায় তাকেই সকালবেলায় আজকে কালকে যে ছেলে দুটো এসেছিলো তার ছেলে ফোন করে জানায় যে তোমার পাশের ঘরে যে ছেলেটি থাকে ছাত্র সে গলায় দড়ি দিয়েছে সে শুনে তখন সে বাড়ি থেকে রওনা হয়ে আসে বারাসাত থেকে এবং এই আসার মাঝখানেই তাকে আবার ফোন করে ওই দুটি ছেলের মধ্যে একটি ছেলে এবং ফোন করে বলে যে না তোমাদের আসবার প্রয়োজন নেই আমরা এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি তুমি বাড়ি ফিরে যাও কিন্তু সে বাড়ি ফিরে যায় না সেই ফিরে আসে সে এসেই ঘর খুলে দেখে যে বিছানার মধ্যে তার মৃতদেহ পড়ে আছে সে তখন আশপাশের মানুষকে দেখে বিষয়টা জানায় এবং ওই বাড়ির যে বাড়িওয়ালা সেও তৎক্ষণাৎ আমার কাছে আসে আমাকে ঘটনাটা জানায় আমিও তৎক্ষণাৎ হাবড়া থানার আইসিকে বিষয়টি জানাই তারপরে পুলিশ ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করে বালি ভর্তি ট্রাক উল্টে মৃত্যু হলো খালাসে ঘটনাটি ঘটেছে বনগা শিমুলতলা এলাকায় মৃত যুবকের নাম সুবিনয় দাস বনগা থানার শিমুলতলা এলাকার ঘটনা মৃতের নাম সুবিনয় দাস বাড়ি গোপালনগর থানার পলতা এলাকায় বারোটা নগদ বালির লরিটি যশোর রোড থেকে বেরিয়ে যখন খেলার মাঠ দিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছিল ঠিক সেই সময় গাড়ির বাদিকের পেছনের চাকা গর্তে পড়ে এবং বালি ভর্তি ট্রাকটি উল্টে যায় গাড়ির চালক কোন রকম বেরিয়ে গেলেও খালাসি বের হতে না পারায় গাড়ির নিচে চাপা পড়ে যায় সে বনগা থানায় পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ প্রথম দেখা থেকে ভালো লাগা আমি যে দূরন্ত দু চোখে অনন্ত ঝড়ের দিগন্ত জুড়ে ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা ভালোবাসা থেকে বি জীবনে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে আছে কমপ্লিট ফ্যামিলি শপ ড্রিম ওয়ার্ল্ড হেলেঞ্চা বাজার উত্তর চব্বিশ পরগনা তোমার সঙ্গে আড়ি যাব বাপের বাড়ি পুজোয় যদি না কিনে দাও দি শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রালয়ের শাড়ি সর্বভারতীয় শাড়ির অনন্য সম্ভার দি শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রালয় পুরনো ইউবিআই গুলি হাবড়া জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারে আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যাই বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা समस्त रकम चक्ष चिकित्सा আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো ज्योतिष पुरोहित राजशास्त्री एन 
আপনার এলাকায় জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী শুভ অশুভ রেখা বিচার করছেন এছাড়াও তান্ত্রিক মতে গৃহে শান্তি ফেরানো এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যেমন স্বামী স্ত্রীর কলহ বিবাদ ব্যর্থ প্রেম বশীকরণ কন্যার বিবাহে বাধা ব্যবসায় লোকসান পড়াশোনায় অমনোযোগী চাকরিতে বাধা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করছেন এবং বাস্তু দোষ ও গ্যারান্টি সহকারে বাড়ি বন্ধন করছেন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী বিশেষভাবে মনে রাখবেন বন্ধা নারীর চিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী তাই যে কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান পেতে যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রীর চেম্বারে জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী প্রতি রবিবার ও শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত বসছেন সিন্দ্রানী পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে তার চেম্বারে এবং শিলিন্দাতে বসছেন প্রতি মঙ্গল বুধ ও শনিবার সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিশদে জানতে এবং বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন এই নম্বরে নাইন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা ফিরে এলাম বিরোধীর পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ অকাল শিবরাত্রি উপলক্ষে মাতোয়ারা নদিয়ার শিবনিবাস এলাকা নদিয়ার গঙ্গা থেকে জল টেনে নিয়ে হেঁটে শিবনিবাস মন্দিরে জল ঢেলেছেন ভক্তরা শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার শিবের মাথায় জল দিতে শ্রদ্ধালুদের ওপর উপচে পড়া ভিড় নদিয়ার শিবনিবাসে নবদ্বীপের গঙ্গা থেকে জল নিয়ে পায়ে হেঁটে মানুষ রাত থেকে জল ঢালতে শুরু করেছিল এশিয়ার সর্ববৃহৎ শিবনিবাসের শিবলিঙ্গের মাথায় রাজ রাজেশ্বর নামে খ্যাত এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রদ্ধালুদের বিশ্বাস শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার নবদ্বীপের গঙ্গা থেকে জল এনে এই রাজ রাজেশ্বরের মাথায় ঢাললে মনস্কামনা পূর্ণ হয় আর সেই জনশ্রুতি থেকে এই দিনটিতে মানুষ ভিড় জমান এই শিব মন্দিরে শ্রদ্ধালুদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় এবং কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য করা পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন পাশাপাশি এবারই প্রথম সিসিটিভির মাধ্যমেও চলছে নজরদারি আমরা সারা রাত জেগেছি খুব মজা করেছি আমাদের মহাদেব ভীষণ জাগ্রত এনার নাম রাজ রাজেশ্বর আর তার পাশে আছেন রাজগীশ্বর এবং রাম সীতা রয়েছে বাইরের লোক কেমন আছে বাইরের লোক প্রচুর আসে কেন আসে তাদের তারা বলেন মনের বাসনা পূরণ হয় আমাদের ঠাকুর নাকি জাগ্রত উনি কথা শোনেন এটা বলেন এবং বিশ্বাস করেন বলেই মানুষ আসে শ্রমিক বিক্ষোভে বন্ধ হয়ে গেল টিটাগড়ের কেলভিন চুটমেল এদিন কারখানা কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস ঝুলিয়ে দেয় কর্মহীন শ্রমিকরা এদিন বিক্ষোভও দেখায় টিটাগড় কেলভিন জুট মিলে শ্রমিক বিক্ষোভ এর ফলে কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিল মিলের কাজ শ্রমিকদের অভিযোগ তাঁত বিভাগে একজন শ্রমিককে দুটি করে মেশিন চালাতে হতো মিল কর্তৃপক্ষ এখন বলছে একজন কর্মী চারটি করে মেশিন চালাতে হবে কিন্তু এই প্রস্তাবে শ্রমিকরা রাজি না থাকায় তারা আজও সকাল থেকে দুটি করে মেশিনে কাজ শুরু করে এরপর অভিযোগ শ্রমিকদের হঠাৎই মিল কর্তৃপক্ষ এসে তাঁত বিভাগের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় তার জন্য সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায় এরপর বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মিল অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ঘটনাস্থলে আসে টিটাগড় থানার পুলিশ এবং রেফ পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা হয় হালকা ধাক্কা ধাক্কিও হয় বিক্ষোভ ছড়ায় মিল গেটের বাইরে পর্যন্ত এখনো মিলের কাজ বন্ধ রয়েছে মিল মে প্রবলেম হুয়া হ্যা पहिले हम लोग दो झाप मशीन चलाते रहे अब उसको मैनेजमेंट बोल रहा है तीन झाप करने के लिए है मोटा का माल चलाने के लिए हम लोग कभी मोटा का माल चलाया नहीं है है हम लोग को मोटा का झाप चलाने के लिए हमको बहुत सक्सेस नहीं होंगे है इसमें से कोई पांच बरस बाकी है रिटायर होने के लिए कोई दस बरस बाकी है कोई अगले कोई चार बरस बाकी है कोई अगले साल रिटायर है अब उस सब आदमी से अगर हम मोटा का कांच चलवाएंगे 
तो क्या प्रोडक्शन देगा अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसको उसको लो प्रोडक्शन में बैठा दिया जाएगा हफ्ता भर दो हफ्ता बोले बैठा पैसा काट दिया जाएगा अब पैसा भी काट ले रहा है पहले कितने मशीन चलाते थे आप लोग हम लोग दो ही मशीन चलाते थे अभी कितना अभी, चलाने का अभी दो ही मशीन चलाने को बोल रहा है मैंने तीन झाप कर दिया पहले पूरा मिल में दो लोन चलता रहा पेयर चलता रहा अभी कहीं चार चला रहा है कहीं छह चला रहा है इसमें सब यूनियन समर्थन किया है लोग और सभी यूनियन जबरदस्ती कर जबरदस्ती कर रहा है लोग हम लोग के साथ में मजदूरों पर शोषण कर रहा है लोग अत्याचार कर रहा है और इस मिल में ताज घर के लिए झमेला हुआ तीन दिन चार दिन पहले मीटिंग बुलाया गया यूनियन मैनेजमेंट के लेकर ताज घर के लिए जो झमेला हुआ तो हम लोग बोले कि हम लोग को जब ताज घर में इतना झमेला है तो हम लोग को वॉलंटियर रिटायर दे दीजिए ताकि आधा उम्र हम लोग खत्म हो गया है तो इसीलिए बोले जितना ताते घर में सब झमेला है पहले चलता रहा एक गो एक गो जो हुआ दू गो अब दू जो हो गया चार गो चार गो जो हो गया छह गो इसीलिए झमेला दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है अब प्रोडक्शन का चाप इसी बढ़ते जा रहा है कपड़ा का चाप इसी बढ़ते जा रहा है पहले आप लोग कितना मशीन चलाते हैं पहले एक तो चलता रहा है कुछ दो दो हम लोग हम लोग चलाते दो तो हम लोग का बाप जब रहा दो दो एक तो चलाता रहा तो अभी क्या बोल रहे हैं अभी 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 बोल रहे हैं चार गो चलाने के लिए तीन झाप चलाने के लिए जो तीन लोग तीन झाप हम लोग चलाने नहीं पाएंगे सीखा भी नहीं है चार झाप भी चार गो भी नहीं चला पाएंगे हम लोग खुटी पुजो बारे नवपल्ल सर्वजनी श्यमा पुजो अनुष्ठान सूचना करें सांसद कुली घोष दस्तीदार नवपल्लर एबारे पुजो थीम राशियार विश्वकप एवे ऊनचल्लिस वर्षे पदार्पण कर बारासा नवपल्ल सार्वजनी श्यमा पुजो खुटी पुजो एलें सांसद कुली घोष दस्तीदार पुजो नहीं दो एक कथा बलार पशापी राजनैतिक किस प्रसंगे अवतारणा हल एन आर सी प्रसंगे बोले गलें दो हज़ार चौदह पर एम कि सिद्धान ना जा भारत मैत्रीतंत्रे आघात देखो हमारे देश संविधान अनुजय मैत्रीतंत्रे विश्वास कर जेटा के बोले फेडरलिजम दो हज़ार चौदर पर भारतवर्षर संविधान के बारे बारे लंघन कर एम एम सिद्धान ना होते देशर ये मैत्रीतंत्र बला है फेडरलिजम सेटाई से धाराटाई लंघित हो कखो कखो बला हे बांगाली ताओ कख कख बुलडोजार दिए बांगाली बाड़ी भेगे देा हे आर कख कख ना कि क्या बे अपारा बोलिए देशर बहरे का पाठा ना आगे सिद्धान नीते हैं जो भारतवर्ष एक भारतवर्षर अविच्छेद अंग जो विभिन्न अंग राज्य से खानकार बसिंदारा बहुदिन आदर भारतवर्षे थकते दीते हैं भाषा जति धर्म निर्विशेषे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैत्रीतंत्रे विश्वास करें से ही विश्वास करी और चाहिए भारतवासी सुखे स्वाच्छंदे थकुक को आक्रमण व आग्रासन तर उपरे जाते ना अन्दे पुजो अन्नतम आयोजक चम्पक दास जमन जान आसन्न कलपुजो थीम थक राशियार विश्वकप तेम ही परोक्षे कटाक्ष कर लें पुजो के विच्छिन्न हवा नतून पुजो आयोजक के तर बक्तव्य बारासा अन्नतम प्राचीन श्यम पुजो और जतियों सड़क पास अवस्थान हार विगत बचरगुल मत ही जनतार झल नाम नवपल्ल सार्वजन पुजो अवस्थानगत भाव शहर प्राणकेंद्र के दूरे थका पुजो आयोजन भीड़ है ना आयोजक बक्तव्य निर्जास तेमटाई थीम हलो राशियार वार्ल्ड कप नवपल्ली मैं इसे वार्ल्ड कपे सब समय हाँ टीवी जे चार्चर छवि देखा गया है मूलत तो सेटाई पैंडल है और टोटाल एकदम नैशनल हाईर पर थीमे सजा मूल विशेषत विभिन्न जे जरा स्टार प्लेयार तर विभिन्न भावे जे खेल जो मुहूर्तगुल तुले धरब और हमें वो ढोका थे अब्दि स्क्रीन स्क्रीन टन टन जे वार्ल्ड कपे सर सर खेला एक दिन चलो और सरकम एक गत बचर देखे बाहुबली से धरण परिवेश तैरि कर चेषा कर वार्ल्ड कपर एक परिवेश तैरि कर चेषा कर उनचलिसम वर्ष चूरी अभिजोगे एक जुवा के लैम्पोस्टे बेधे बेधड़क मार पड़ित जुवक एरपर तीन दिन धरे निखोज घटनाटी घटे दमदमे ऐलर खोजे पुलिस दुआरे दुआरे आक्रांत जुवकर बाबा
ঘটনার সূত্রপাত গত দশ তারিখ শুক্রবার অভিযোগ দক্ষিণ দমদম পৌরসভার বাইশ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্থানীয় তৃণমূল নেতা রঞ্জন বিশ্বাস ওরফে বিশ্ব পেশায় ইলেকট্রিক দোকানের মালিক তার দোকান থেকে চুরির অভিযোগে আটক করে মধ্যম গ্রামের বাসিন্দা পিন্টু মন্ডলকে স্থানীয় একটি দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করত পিন্টু অভিযোগ দক্ষিণ দমদমের অমরপল্লিতে বিশ্ব তার দোকানে লাগোয়া একটি লাইট পোস্টে বেঁধে রেখে নৃশংসভাবে মারধর করে পিন্টু মন্ডলকে মারধরের সাথে শাস্তি দিতে দোকান লাগোয়া পুকুরেও তাকে বেশ কয়েকবার চুবিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ প্রায় দশ থেকে ষোলো ঘন্টা একটানা পিন্টুর ওপর পৈশাচিক অত্যাচার চালানো হলেও স্থানীয় প্রভাবশালী বিশ্বর ভয়ে পিন্টুর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি পুলিশ বা স্থানীয়রা মারধরের ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে স্থানীয় কাউন্সিলর অমিত পোদ্দারের বাড়ি হলেও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি তিনিও স্থানীয়দের সূত্রে খবর ওই দিন গভীর রাতে পিন্টুকে বাঁধন তাকে সাথে নিয়ে যায় বিশ্ব এরপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় পিন্টু পিন্টুর বন্ধুরা ঘটনার খবর জানাজানি হওয়ার পর এগারো তারিখ সকাল থেকে তাকে দেখতে পায়নি তারা তার সন্দেহের বসে রঞ্জন ওরফে বিশ্বর নামে স্থানীয় দমদম থানায় অভিযোগ করে তারা পাশাপাশি সম্পূর্ণ ঘটনার খবর জানায় পিন্টুর পরিবারকে এগারো তারিখে পুলিশ মারধরের ঘটনা জড়িত থাকার অপরাধে রঞ্জন ওরফে বিশ্বকে আটক করলেও পরে দিন ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ এরপরে নিখোঁজ পিন্টুকে খুঁজে পেতে স্থানীয় কাউন্সিলর এবং থানায় দ্বারস্থ হয় পিন্টুর পরিবার কিন্তু থানা থেকে ছাড়া পেতে নিখোঁজ হয়ে যায় অভিযুক্ত বিশ্ব বিশ্বাস পিন্টুর ভাই জানিয়েছেন ঘটনার পরে স্থানীয় কাউন্সিলরকে বিষয়টি জানালে তার রোষে পড়ে তারা যদিও স্থানীয় থানায় তরফে অভিযুক্ত এবং নিগৃহীতকে যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বার করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ছেলেকে মারধরের ঘটনার শোনার পর থেকেই মধ্যমগ্রাম দোহারিয়ায় এক কামরার এক চিলতে ঘরে ভাড়া থাকা পিন্টুর মা ছেলেকে খুঁজে পেতে ছোট ছেলেকে সাথে নিয়ে থানা আর হাসপাতালের দরজায় দরজায় ঘুরছে প্রবীণ বাবা তাদের দাবি দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থানিক পুলিশ জীবিত অথবা মৃত তাদের ছেলেকে খুঁজে দিক তাদের কাছেই চলে যাওয়ার পরে বলে আমি টাকা পয়সা আমাকে বুঝে দিয়ে আমি চলে যাব এবার চলে বলে কোথায় যাবি বলে কি যে না অন্য জায়গায় যাবো আমি অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করব এবার আগে যেখানে পড়ানো কাজ করতো সেইখানে ও কাজ করছিল এবার পড়ার পরে তার ভাইয়ের কাছে তার ভাইয়ের কাছে কাজ করছিল এবার পড়ার পরে ও বৃহস্পতি বুধবারের দিন ওখান থেকে পয়সা করি হিসাব দিয়ে বৃহস্পতিবার দিন গেছে শুক্রবারে ওকে খুব মারধর করা হয় এবার মারধর করার পরে আগে যে দোকানে কাজ প্রথম দোকানে যে কাজ করতো তারা জানতে পেরে ওকে খোঁজা খোঁজ করা হয় মানে মিছিল ডায়েরি করেছে করার পরে ওরা আমাদের তো ফোন নাম্বার যোগাযোগ করতে পারছে না বলে ফোন দিতে পারছে না আমার স্বামীর কাছে ফোন করেছে এবার সেখানে ফোন গেছে সেখানে ফোন গেলে এখানে ফোন এসছে আমাদের কাছে বেঙ্গল লাইভ নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্তই আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ ধনী